ఇట్స్ ఓకే ఓకే బాధపడక ఒక్క చెల్లి ఎక్కడ స్త్రీ ఏడుస్తుందో ఎక్కడ లౌడ్ స్పీకర్ లా రోధిస్తుందో ఎక్కడ ముక్కు చెత్తుందో అక్కడ శుభ్రం జరగదు ముందు పెళ్లి కొడుకు కాబోతున్న సాంబాగాన్ని ఎలా పిలవండి నమస్కారం బాబాయ్ గారులండి మహాలక్ష్మిని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావా నాన్నగారు చేసుకోమన్నారండి నచ్చిందా నాన్నగారికి నచ్చిందండి మధ్యలో నాన్నగారు ఎవరు నచ్చడానికి మా నాన్నగారు అండి ఆయనకి నచ్చితే నువ్వు చేసేసుకుంటావా నాన్నగారు ఇష్టం కదండి కుదరదు నువ్వు మా మేనకోడలనే పెళ్లి చేసుకోవాలి మా నాన్నగారు ఒప్పుకోరండి ఇలా పూర్వం రాముడు తండ్రి మాటనే అడవులకి వెళ్ళి ఎన్ని కష్టాలు తెలుసా అవును చెప్పులు లేవు బట్టలు లేవు అన్నం లేదు భార్యనేమో రామరాజుడు తీసుకెళ్లాడు ఇంటి కష్టాలు ఎవరి కోసం పడ్డాడు నాన్న మాట వినక వాడవడరా నాన్న నాన్న అంటావు ఎవరు చెప్పాడా నీకు రామాయణం చదివానండి సగం చదివావా పూర్తిగా చదివావా పూర్తిగా చదివానండి సవత్తల్లి కైకేయి చెప్పగానే రాముడు అడవికి వెళ్ళిపోయాడండి అప్పుడు దశరథుడు ఎక్కడ ఉన్నాడరా కోమాలో ఉన్నాడండి కోమాల నుండి బయటకు వచ్చి రాముడిని అడవికి వెళ్ళొద్దన్నాడండి అంతలోనే రాముడు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయాడండి పాపం నాన్న మాట వినకపోబట్టే కదండి రాముడు అడవుల పాలయ్యాడు ఈడేంట్రా వీళ్ళ నాన్న కోసం రామాయణాన్ని రివర్స్ చేసేస్తున్నాడు ఏంటి బామర్తులు రౌండ్లు తిరుగుతూ ఫోజులు కొడుతున్నారు ఇవే ఫోజులు మా బామర్తి త్రిమూర్తుల ముందు కూడా కొడతారా ఆయన ఏమన్నా కొండ విడి సింహం కొడుకు అనుకుంటున్నాడా అలాంటి వాళ్ళు ఇంత మందిని చూసాం ఈ బిల్డప్ ఎక్కడ కాదు మా త్రిమూర్తుల ముందు ఇవ్వండి ఏంటి ఏం చేస్తాడు తల తీసి తబలా వాయిస్తాడా అసలు ఏంటండి ఆయన గొప్ప తమ్ముడి మా ముందుకు రమ్మనండి నీ వెనక్కి తిరిగి చూడండి కనిపిస్తాడు అటు కాదయ్య ఇటు త్రిమూర్తులు వీళ్ళేదో నీ సంగతి చూసుకుంటారట నువ్వు వీళ్ళ సంగతి చూసుకుంటావు వీళ్ళు నీ సంగతి చూసుకుంటారు తెలుసుకోండి అదే పిటికి పెట్ట బాండి బిల్లప్పులు ఏమిటా నిలబడటం సరిగ్గా నిలబడండి ఏమిటి కోతుల్లా వంకరు తిరుగుతున్నారు పెద్ద మనుషుల్లా నిలబడండి పెద్ద మనుషుల్లా ఏ ఇందాక గొంతు పెంచి మరీ మాట్లాడుతున్నారు ఏం లేదు పెళ్లికి ఎవరేం పనులు చేయాలని ప్లాన్ చేసుకోవాలి వీడేమో వంట పనులు వీడేమో బ్యాండ్ వేయడం వాడేమో ఇస్తరాకులు వేయడం వాడేమో ఇంగిరాకులు తీయడం వీడేమో బట్టలు దొరకడం ఇలా పనులు పంచుకుంటున్నాం వెరీ గుడ్ ఈ రోజే లగ్నాలు పెట్టుకుంటున్నాం రెడీ అయి రండి నువ్వేదో రంగి మాడ రేపటి నుంచి ఊర్లో ఉన్న మగాళ్ళంతా నీ పిల్లం ఈ అంట కదా ఈ అంట కదా అది క్రికెట్ స్కోర్ ఉన్నట్టు అడుగుతారే నా బొత్తుకు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసేసావు కదే ఎందుకు సుబ్బాయ్ కుమిలిపోతావు ఆ మాటకు వస్తావు ఆడు గంట ఎక్కువ మేమే కూలిపోతాం ఎన్ని కళ్ళల కన్నా నీ చేత్తో సెంటర్ ఎంచుకుందాం అని చేత్త ఏం కాదు దూత్తో దూది కాదు దురద కుట్టాకుతా రాసుకున్నట్టు అయింది ఓరే నా రంగి లై పోయిందని నేను బాధపడుతుంటే నా కన్నా ఎక్కువ బాధపడతారా మీరు డోంట్ వరీ సుబ్బాయ్ నువ్వేరే పెళ్లి చేసుకో మరి నువ్వు నేను ఆల్రెడీ ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను త్వరలో మ్యారేజ్ కూడా చేసుకోబోతున్నాను కార్ లోనే ఉంది మోనికా 
ఈఎంఐ నాకు కాబోయ్ వై సి నువ్వు మగాడిగా మాత్రమే కాకుండా కూడా ఒక సెటప్ కూడా తీసుకుంటావా ఓకే ఓకే సో బై పెసట్ తిని చాలా అయింది నాకు మోనికకు స్పెషల్ గా రెండు పెసట్లే ఆ గుడ్ పెసరే థాంక్యూ దీని బట్టలు పాలేకున్నా ఈ రోజు ఉత్కేత పడిపోతుంది అరే దుబాయ్ సుబ్రా నాకు చిన్న డౌట్ రా ఏంట రా ఆడది మగాడుగా మారిన నీ పెళ్ళం నీకు ఏమ అవుతాడు మగాడుగా మారిన నీ పెళ్ళానికి పెళ్ళం మోనిక నీకు ఏమ అవుతుంది వాళ్ళిద్దరికీ బిడ్డ పుడితే నీకు ఏమ అవుతాడు నిన్న ఏమన పిలవాలి పిల్ల పుడితే నీకు ఏమవుతుంది నిన్న ఏమైనా పిలవాలి ఒకవేళ నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నీ పెళ్ళానికి మగాడుగా మారిన నీ పెళ్ళం ఏమవుతుంది మగాడుగా మారిన నీ పెళ్ళానికి పెళ్ళం మునిక నీ పెళ్ళానికి ఏమవుతుంది వీళ్ళ పిల్లలు నీ పిల్లలు ఏమైనా పిలవాలి మీ పిల్లలు వీళ్ళ పిల్లలు ఏమైనా పిలవాలి ఈ ప్రశ్నకు తెలిసి సమాధానం చెప్పకపోయే ఓ నీ తల పోయి ఒక్కలైపోతే ఆల్రెడీ అయిపోయింది నువ్వు ఇంకొక ప్రశ్న పిచ్చి తగలి అయ్యా ఇన్ని షాంపూలే అంటే నా జుట్టు రంగే మారిపోయిందో అసలు టోటల్ గా నా జుట్టే ఊడిపోయిందో చూసుకోవాలి నీళ్లు పోయి ఉండండి ఇంకొక షాంపూ ఉంది అంతే ఓసినీ షాంపూలు తొంగులో తక్క కళ్ళు పడిపోతున్నాయి నీళ్లు పోయి అమ్మా టీవీలో కొత్త కొత్త అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తున్నారు అలాగా కొనపోతే నీళ్లు పోయి కళ్ళు పడిపోతున్నాయి ఎవరండి ఇంట్లో ఓసేవ్ ఎవరు వచ్చారు చూడు దీనికి టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ కనబడితే చాలు ఒంటిపై గుడ్డలు ఊడిపోయినా తెలీదు ఎవరు ఇల్లు రోజు పారిపోవడానికి వచ్చినాడు రా అబ్బే కాదండి మీతో చిన్న పనుండి వచ్చాను అసలు ఎందుకే ఎవరు నువ్వు నా పేరు రాజండి ఏ దేశానికి బాబు ఏ దేశానికి కాదండి పేరు మాత్రమే రాజండి వంద మంది రాజులు ఉంటారయ్యా అందులో ఎవరు నువ్వు మీ సిస్టర్ క్లాస్మేట్ అండి డెబ్బై ఆరు మంది మా సిస్టర్ క్లాస్ మీట్లు ఉంటారయ్యా అందులో ఎవరు నువ్వు కొంప తీసి నువ్వు కొబ్బరి పండన కాదు కదా కాదండి కాదా అవునండి అవునా కాదండి అవునా కాదా అవునండి అయితే చేయలేదు ఎందుకండి ముందు నువ్వు నాతో బాధ రా బావి దగ్గరిక ఎందుకండి నువ్వు వస్తే మాట్లాడమని మా సిస్టర్ చెప్పింది మీరన్నా నేను తీసుకెళ్తాను వచ్చిన పని అవ్వాలంటే కాక పట్టాలిగా మరి తుడుస్తావా లేదా తుడుస్తానండి మరి తుడు అక్కర్లేదు అవును నువ్వేంటి మా చెల్లిని వెనకాల ప్రేమ దోమ అని తిరుగుతున్నావట దోమ అని తిరగటం మాత్రం అబద్ధం అండి అంటే ప్రేమ అని తిరుగుతున్నావు అనమాట ఎదమటుకు ఇంతకీ పెళ్లి అయితే పెళ్లాలను పోషించడానికి ఉద్యోగం ఉందా ఉద్యోగం అండి లేదండి లేదా పోనీ బ్యాంక్ లో సింపుల్ గా ఓ ఐదు లక్షల క్యాష్ ఉందా ఐదు లక్షల అసలు బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు తెలియదండి ఉద్యోగం లేదు బ్యాంక్ లో ఐదు లక్షలు లేవు ప్రేమించడం ఖర్చు లేని పనిని ప్రేమించి పారేశావు నా చెల్లెలు నీకు ఇస్తే కోతు కొబ్బరి బొండం ఇచ్చినట్టు కాదు నా ఫేస్ నీకు అంత చీప్ గా కనిపిస్తుందా ఉద్యోగం సంపాదించాలా అండి ఉద్యోగం ఒక్కటే కాదు నా చెల్లెలు నీకు ఇవ్వాలంటే నువ్వు నాకు ఐదు లక్షలు క్యాష్ ఇవ్వాలి వెళ్ళు ఉద్యోగం వచ్చాక కనిపించు ఐదు లక్షలు సంపాదించాక మాట్లాడు సార్ మీ అర్థం కరెక్ట్ వీడేంటి కోర్టులో కదా ఉండాలి ఎవరు నిరుద్యోగిని ఎందుకు వచ్చావు అదే మాట పనిలో చేరడానికి వచ్చాను ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది రెండు వేల ఏడు జడ్జి గారు తీర్పు చెప్పారు మర్చిపోయారా ఎందుకు మర్చిపోతానా నెలలో జీతనిస్తున్నాను కదా నీకు అందుకే నేను పని చేయాలిగా సార్ చెప్పండి ఏం పని చేయమంటారు ఏం పని చేస్తావు మీరు ఏం చెప్తే అది నా నెత్తరికి డాన్స్ చేయి జాగా సరిపోదు అయితే బయటకి డాన్స్ చేయి అక్కడ అస్సలు జాగా లేదు ఎందుకు లేదు బయట జనంతో కిక్కిరిసిపోయింది జనమా ఎవరు వాళ్ళు నిరుద్యోగులు నిరుద్యోగుల ఎస్ నాతో పాటు నీ నియోజకవర్గంలో నిరుద్యోగులందరికీ 
ఉద్యోగాలు ఇప్పించేదాకా శాలరీలు ఇవ్వాల్సిందేనని జడ్జి గారు బరువెక్కిన గుండెతో బల్లగుద్ది మరీ చెప్పారు అయితే ఇప్పుడు నేను మీ అందరికీ జీతాలు ఇవ్వాలా అక్కర్లేదు థ్యాంక్స్ నో థ్యాంక్స్ వై ఆల్రెడీ కింద ఇచ్చేస్తున్నారు జీతాలు ఇచ్చేస్తున్నారా ఇదిగో పాతిక వేలు మంత్రి గారి దగ్గర నాకు మాట రాకూడదు లెక్క పెట్టుకో ఓరి నీ అమ్మ కట్టు మాడా ఏ గొడవ నుంచి తెచ్చేవరా నువ్వురా నెంబరు ట్వంటీ సార్ తప్పకండి 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 రండి సార్ రండి సార్ అసలు జరుగుతుంది ఏంటంటే అక్కర్లేదు మ్యాటర్ వీడు ఆల్రెడీ పోయి మనీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు లైన్ చాలా పొడుగ్గా ఉంది అబ్బే ఎంత మంది ఉంటారు సార్ వెయ్యి మంది ఉంటారు వెయ్యి ఇంటూ ఇరవై ఐదు వేలు రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు రే ఇప్పుడే చెప్తున్నాను ప్రతి నెల ఫస్ట్ తారీఖు ఇక్కడికి వచ్చి చేతులు పట్టుకోండి మంత్రి గారి చేత మా మాట రాని ఒకటి నెలకు రెండు కోట్ల యాభై లక్షలు సార్ సంవత్సరానికి ముప్పై కోట్లే ముప్పై కూలిపోయాడు ఇంకా లేగడం ఆర్ యూ హ్యాపీ చెప్పాలా సరిగ్గు ఏంట్రా పోజు ఏంట్రా పోజు నువ్వేంట్రా తల నువ్వేంటమ్మా అదేదో ముత్తైదులా కూర్చున్నావు వినపట్లేదా అబ్బా నువ్వేంటి ఆరోజు కూర్చున్నా నడు నొప్పిగా ఉంటాను ఒక్క తన్ను తన అంటే నడు నొప్పి సెట్ అయిపోద్ది మిడిగుడ్లు వేసుకుని అట చూస్తున్నావు ఏంట్రా ఎముకిరి కింద లేదే బానే ఉంది నువ్వేంట్రా భోజనాన్ని కూర్చున్నట్టు కూర్చున్నావు తన్నానంటే ఆ ప్యాంటు గాని తిరిగిందా డైర్ కూడా వేసుకోలేదు అబ్బే ఏం లేదులే ఏంట్రా షాపులని తెరిచిపెట్టారు వ్యాపారాలు చేసేసుకుందామనేనా అది కోర్టు కోర్టేంట్రా కోర్టేంట్రా కోర్టు అన్నకంటే గొప్పదా రాయ్ అన్న చెప్పాక కూడా ఇంకా కోర్టు ఆర్డర్లు అంటున్నారంటే మీ అందరికి కొమ్ములు కొమ్ములు పోసినీరా ఎంత ధైర్యరా మీకు ధైర్యం పాడా అన్న ఇంట్లో పెళ్ళం పిల్ల ఆకలితో ఉంటే మనకు మాత్రం బాధగా ఉండదాంట్రా మాకు మీరు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నారనే షాపులు ఖాళీ చేసి పంపంటుంది అయినా ఖాళీ కడుపులతో చచ్చే బదులు అన్న చింది పుచ్చుకొని షాపులు ఖాళీ చేసేటన్న బొండి నీ పేరేంట్రా వీరభద్రరావు సారు వీరభద్రరావు సారు ఒట్టి వీరభద్రరావే బాగు ఒత్తి కూడా లేదంటున్నాను అడిగానరా నీకు తెలియదు అని చెప్పి షాప్ నెంబర్ అంత పన్నెండు అండి యాభై రాసుకో అదేంటి అండి హోటల్లో ఉన్నసరికి లక్షన్నర ఉంది అవునా అయితే ఓ పద్ దగ్గించి నలభై రా సార్ పద్ దగ్గించేసారేటండి ఇంకో పద్ దగ్గించాలంటావా ముప్పై రాసుకో బలే ఛాన్స్ కొట్టావరా వీడి చేత ఎవడ మాట్లాడు కూడా తన రేపటి నుంచి ఎవడైనా షట్టర్ ఓపెన్ చేశాడు వాడి లైఫ్ షట్టర్ క్లోజ్ అయిపోద్ది ఇది గాజ్తాలా ఏంటి అయ్యి బాబోయ్ రండ్రా సమానైతే నథింగ్ ఇంకా పోయాననుకున్నాను ఈ సౌండ్ లేట్రా బాబు ఒరే దైత్యులారా తొందరగా సౌండ్ రా ఇంకా సేపు ఉంటే ఏ సౌండ్ లో వస్తాయో సౌండే పరిశుభ్రపరచుంటాను అయ్యో అరుణాచలం ముందే బండోళ్ళని ఇక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయమని చెప్పు వీళ్ళ హింస భరించలేకపోతున్నాను వీళ్ళు చేసి ఆగడాలకి హోటల్ అల్లాడిపోతుంది అమ్మా ఆ డబ్బా నువ్వు ఎంత కట్టేందో చెప్పమ్మా విన్నావా ఇలా అయితే చివరికి చిల్లి కవ్వ కూడా మిగలదు అందుకే వీళ్ళందరూ పిలిపించింది ఏంటి నువ్వు అనేది భారతవరాయ తను సంపాదించిన డబ్బా అనుభవించకుండా దాచుకు తచ్చిపోయేవాడే మూర్ఖుడు ఎందుకంటే ఆ డబ్బు తర్వాత ఎవరు అనుభవిస్తారు కనుక తను సంపాదించిన డబ్బు తనే అనుభవిస్తాడు చూడు వాడే తెలివైన వాడు ఇంతవరకు డబ్బు ఖర్చు చేసి అరుణాచలాన్ని చూసావు ఇంకా డబ్బు సంపాదించబోయే అరుణాచలాన్ని చూస్తావు అందుకు మూడు దారులు ఉన్నాయి ఏంటవి లాటరీ టికెట్స్ గుర్రాల రేస్ సినిమా షో కంటే సినిమా తీయటం అయ్యో వీటిలో ఇంతవరకు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళనే చూసావు గెలిచిన వాళ్ళని చూడలేదే ఇక నువ్వు గెలిచే వాడిని చూడబోతున్నావు 
అరుణాచలాన్ని చూడబోతున్నావు ప్రేమలో పడ్డాడ్రా మేడం పని అయిపోయినట్టారా 
అరే హిట్లర్ లాంటోడు చార్లీ చాప్లిన్ అయిపోయాడు రా వాళ్ళు ప్రేసే కాదు అందమైన అమ్మాయిలు కూడా పరిస్థితులు మార్చగలరు కూర్చోండి మేడం ఊరికనే వచ్చే అంతే నో ఫార్మాలిటీస్ ప్లీజ్ చిరాన్ సార్ నేను ఆఫీస్ పై తోటి లెటర్ యా లెటర్ అందింది చాలా థ్రిల్ అయిపోయాను వాట్స్ అప్ థ్రిల్లింగ్ ఆ యా నే ఊహించనే లేదు మీకు అంత ఫీలింగ్ ఉంది ఆ అవును సార్ ఈ లోకల్ లో నాకు ఎవరు ఉన్నారని ఎక్సెప్ట్ డోంట్ వరి నే ఉన్నా మీకు తోడుగా ఉంటా థాంక్యూ సార్ సార్ ఇలాంటి పరిస్థితిలో మీలాంటి వాళ్ళ కోఆపరేషన్ ఎంత అవసరం షూర్ షూర్ వై నాట్ సార్ నేను 3 డేస్ లీవ్ తీసుకోవచ్చా షూర్ తప్పకుండా మరి నువ్వు త్వరగా వచ్చేయాలి చెక్కిందా షూర్ సార్ వీలైనంత త్వరగా రావడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఎగ్జామ్స్ 3 డేస్ తర్వాత కండక్ట్ చేయనా పర్వాలే నో ప్రాబ్లం థాంక్యూ సార్ బై స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు ఎగ్జామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది మళ్ళీ ఎప్పుడైనా తర్వాత చెప్తాను చెప్పుకో చూద్దాం నీకు బెల్ట్ పెట్టుకునే అలవాటు ఉందా లేదు గోపాల్ రావు కాదు అయితే బొట్టి దగ్గర కిటికిలున్నాయా లేదు లేదు స్టీఫెన్ రాజు కాదు ఎవరబ్బా ముద్దివ్వడానికి ఇంత లేట్ చేసావంటే అబ్దుల్ ఖాదర్ ఎలా చెప్పావు